今天啊，山里面终于下雨了。最近一段时间的气温是真的挺高的，好久也没给大家更新家里面的视频了。那今天呢，我们是回到家里面来看一下，现在整个房子究竟怎么样。朋友们好，我是石头。最近一段时间都挺忙的，一直忙着在河边改造一栋老房子。那家里这边呢，现在一个师傅都没有了，地板漆还有墙面漆全部都已经做好了。那接下来呢，我就带大家一起来看一下。这场雨啊，是昨天晚上开始下的，整整一晚，现在还没停，都已经是早上的八点多钟了。有二十多天没下雨了，所以最近的气温也是特别高，三十七八度，接近四十度左右的高温。这边的玉米啊，也快可以收割了。再过十天左右吧，应该差不多了。这边的稻田里面，稻谷都已经抽穗了。看来啊，今年又是一个丰收的季节。这场雨是及时雨，下的非常好，要不然稻田里面的水啊都干了。现在我们是站在凉亭里面，这处凉亭建好了之后，木匠师傅就回家了。我把之前买的一口柴火灶搬到这边来了。整整下了一个晚上的雨，这边呢还没有被雨水淋湿，还是可以的。这里铺的是树木地板，因为没有装螺丝钉，所以呢它的接头位置是有点点，嗯，发生变化的。后期呢我们要重新给它处理一下，装上螺丝。之前我们是直接铺在这个粪泥土上面，这个茅草棚给人的感觉还是挺舒服的，尤其啊，村里面很多人路过，都问我，哎，到哪里去买这些稻草来盖房子？我说网上挺多的，他们走近一看，原来这不是稻草，是一个仿稻草的材料。最近一段时间啊，这边是都没有人做工了。木匠师傅呢都回家了，油漆师傅呢跟着我们去河边改造房子了。所以呢，嗯、呃，现在就是刷好了油漆之后，让它放在这里，过一段时间，等这个油漆味散了之后，我们要打扫卫生，然后呢开始买一些家具过来，就可以入住了。这边的塞壁啊，打磨之后上了油漆，还是挺亮的，对不对？我们选择的呢也是本色的油漆，也就是呃清漆，它保留了木头的颜色。大家可以近距离来看一下，高光的有的是哑光的，我们买的是高光，所以呢刷在上面它是油亮油亮的，而且。颜色呢，我觉得是很好看的。在大门口呢，我们是用一大块的木头作为一个呃像台阶一样的垫起来，走在上面呢更方便一些。大门是没有上锁，推开就可以进去了。给人的感觉怎么样呢，朋友们？整个二楼呢，我们全部都是装上了木地板，这样子更实用一些。像我们这边建房子啊，整个堂屋是留中空的，上面呢是直接看到顶。但是我们这栋房子呢，堂屋的二楼我们都是铺上了木地板，所以二楼呢是有一个很大的客厅。这边就是一楼的木地板，全部都是春木。颜色呢还是很好看的。一，这边也都是这样子的，看整个墙面刷上了油漆之后，感觉还是亮了许多。
这个塞币啊，我们打的是木条子，这样子格子来做的。啊，现在玻璃还没有装啊，现在是主要让这些油漆散一点气味。实际上，我走在里面都闻不到什么油漆味了。最近一段时间啊，实在太热了，这些木头啊还是有一点点退了，意思呢，也就是，呃，出现了一些缝隙。你看，这个位置啊，都出现了一个比较大的一个缝隙。当然，这是一扇门啊，但是门和门之间呢，这个缝隙之前是没有这么大的，现在已经退了这么多了。木房子啊，最难解决的就是这个问题了。这是全实木的房子，我们是从城里面买的主体，总共是发了七万五千八，整个木架子，然后呢，做了地基，盖了瓦，嗯、呃，差不多发了一十三万多。等了一年多之后，我们就开始装修房子，嗯、呃。装修房子的费用呢？木板差不多用了七万到八万左右，工钱呢也是六七万。那算起来，这栋房子呢，差不多就用了二十五六万，接近二十七八万左右的一个价格。哦，这边的木板退的也比较多啊。这个真的很难去处理这个问题。其实像农村这样子建房子啊，很多人呢喜欢在房间里面再包裹一层那个嗯桑拿板，这样子呢就看不到这些缝隙了。但是我觉得，毕竟是人工做的吧，都是难免会有这样的现象。哇，这个缝隙也挺大的。这是热胀冷缩的一个原理啊。一楼呢，我们是有三个房间，加上一个公用的卫生间，这是背后的一个小房间，我就大概给大家看一下吧。这是一个公用的卫生间。这背后呢也有一个房间，现在这里面的灯啊是全部关了，因为房子没人在家嘛，都没有通电。这个房间是很暗的，因为只有这背后的一扇窗户。这个窗户呢也没有留多大，但是这个房间呢是有个独立的卫生间，我们是做了一个干湿的分离。这边是一个马桶。这是一个洗脸的盆子，走到二楼给大家看一下。这二楼的楼梯呢，也是木匠师傅纯手工作的。先来看一下这个，呃，储物间吧。哎，这是一个。楼梯间下方的储物间，我们就是用木板做了一扇门，这样子。哎呦，这个也退了很多，之前我记得没有缝隙的。这边呢还做了一个储物柜，呃，并且呢是做了几个隔断，可以放被子。嗯，给它这样子关上吧。这栋房子目前呢，嗯、呃，灯线还有水，我们全部都已经提前做好了，但是这里面的灯还没有接。从这里走上二楼，二楼呢是有四个房间，一个公用的卫生间。二楼的地板呢，全部都是杉木，颜色也是挺漂亮的
。顶上呢，我们是用桑拿板做的吊顶，颜色比较接近这些实木的杉木。这里是做了一排的柜子，可以摆放一些东西。这边是有两个房间的，大概给大家看一下就行了。前面这个房间呢是比较大的，其实这上面好像真的没什么气味了。你们觉得像这样子的情况，大概多久能够入住呢？这边刷好油漆，将近有十天左右了吧。这个房间还没有做的。一直都是这样子，因为泥工师傅呢出去了，还没回来。这前面呢也是一个小房间，当然这个房间比背后的呢要大一些。这个窗户啊拿下来还没安装，还有一些工作没做完啊。这边二楼也都需要装上玻璃的。现在也都是和一楼采用同样的风格，打上的是格子，这边的窗户是可以推开的。其实啊，在这边的房间也是可以看到对面的笔架山，还可以看到我们整个院坝，那边就是我们的凉亭了整个木房子呢，就是这样的一个情况，有优点，有缺点。那基本上优缺点我都给大家说了。呃，木房子呢，它做出来之后会有一些小缝隙，而且呢，呃，不完美的地方也很多。但是它最大的好处呢，就是干燥舒适。人上了年纪。住在这样的木房子里面，它对于身体是比较好的，因为大家都知道吧，长时间在潮湿的一个环境，对于人体它是不怎么好的。但是木房子呢，它就很好的解决这个问题。只要你进到家里面，不管你是在客厅、在房间里面，它都是一个非常干燥舒适的环境，对人体，呃，对于年纪大的人养老是非常不错的。所以我建这栋木房子呢，就是嗯、呃，再过十来年之后，用来自己在这边老家养老。那目前这栋房子建好了之后，嗯、呃，再把家具搬进来就可以入住了。接下来怎么去，嗯、呃，合理的利用这套房子呢？因为之前在视频里面就有很多朋友问我，哎，在你们湘西有没有一些可以拎包入住的房子？我想。住那么十天半个月或者一个月半年，那我们家的这栋房子呢，就是可以这样子让大家去入住的。当然，你要喜欢这样的环境。我们家呢，毕竟是在山里面，第一个交通并不是特别的便利。这边距离城里面将近有十公里左右，距离镇上呢有两点五公里，而且我们村子里面呢，只有两处鱼塘是没有。像我们改造河边，呃，房子那样的一条大河，开门呢就是看到大山，嗯、呃，所以这边的环境大概就是这个样子。如果啊你喜欢这样的一个环境，你可以过来体验一下农村的生活，也是挺不错的。那开门就见山了，整个院坝呢也有四百来平，我还修了一个凉亭。呃，有一些朋友呢，我们可以带上自己的家人，在院坝里面煮煮饭，还可以体验一下农村的生活。好了，说了这么多，就暂时为大家分享到这里吧。我是石头，喜欢我的视频啊，还请记得点个关注。我们下期再见，拜拜。